मिनरल्स एंड ओर्स देखिए आज हम मिनरल्स और ओर्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले दे देखेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं देखिए जो मिनरल्स होते हैं ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं ठीक है ना जिसमें जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं देखिए जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो दोनों स्टेट में पाए जाते हैं एक तो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं और कंबाइनिंग स्टेट में भी पाए जाते हैं ठीक है तो ये हमारे मिनरल्स होते हैं यानी कि वो सब्सटेंस जो हमें नेचुरली कंबाइन या नेटिव स्टेट में मिलते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं ठीक है ना जैसे कि हमारे कुछ मिनरल्स होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है लेकिन एल्यूमिनियम दो यानी सिर्फ एक तरह से नहीं अलग अलग तरह से पाया जाता है सबसे ज्यादा जो है जो एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम जिस फॉर्म में पाया जाता है उसे बोलते हैं बॉक्साइड यानी कि जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम पाया जाता है प्योर एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा अर्थ क्रस्ट में जो फॉर्म पाई जाती है वो बॉक्साइड फॉर्म होती है जो कि होती है Al2O3 2H2O और इसके अलावा एल्यूमिनियम दूसरी फॉर्म में पाया जाता है वो होता है क्ले क्ले मतलब ए एल टू ओ थ्री इंटू टू एस आई ओ टू इंटू टू एच टू ओ यानी एल्यूमिनियम और क्रस्ट में दो फॉर्म में पाई जाती है ठीक है ना जो मिनरल्स होते हैं ना वो प्योर नहीं होते अलग अलग तरह की उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं और मिनरल्स में जो इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं उन इम्प्योरिटीज को जो हम कलेक्टिवली उसे मैट्रिक्स बोल सकते हैं या गेंग्यूज बोल सकते हैं ठीक है तो इस तरह से इम्प्योरिटीज होती हैं मिनरल्स में बहुत सारी उन इम्प्योरिटीज को निकाल के हम अपने मेटल को सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज में से जो मेटल होता है उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके मिनरल्स में से ठीक है मेटल को निकालते हैं ठीक है ना अब देखिए जो मेटल होता है उसमें जो हमारे जो मेटल होते हैं सब मेटल्स को हम उसके मिनरल में से नहीं निकाल सकते ठीक है प्रॉफिटेबली हम हर एक सब मिनरल्स को नहीं निकाल सकते सबका प्रोसेस अलग अलग होता है ठीक है जो मिनरल्स होते हैं ना यानी कि मिनरल्स फॉर्म होती हैं मिनरल्स फॉर्म जिसमें यानी जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमारे ओर्स होते हैं ठीक है ना मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना ठीक है उसके मेटल में से जो मेटल को हम कन्वेंशनली या प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको कहते हैं ओर्स ठीक है उनको कहते हैं ओर्स अब इसमें देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम के दो फॉर्म्स होते हैं एक बॉक्साइट और क्ले जो कि मिनरल्स जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं ये है बॉक्साइट और दूसरा है क्ले ये यानी प्योर नहीं पाए जाते अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं फिर उसमें से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जैसे बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकाला जाता है ठीक है ना तो इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट में से और क्ले में से और जो ओर्स होते हैं एल्यूमिनियम के वो होते हैं बॉक्साइट बॉक्साइट क्या है ये ओर्स होते हैं ठीक है ना अब कॉपर के भी कुछ जो कॉपर के भी कुछ हमारे पास मिनरल्स होते हैं जैसे कि कॉपर ग्लैंस जैसे कि सी यू एस जी से बोलते हैं क्यूब राइट की फॉर्म में कॉपर पाया जाता है जो कि सी यू टू ओ होता है कॉपर पाइराइट की फॉर्म में पाया जाता है सी यू एफ ई एस टू अलग अलग फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं तो ओर्स हैं कॉपर के कॉपर पाइराइट क्या है ओर्स है ओर है कॉपर का क्यूपराइट क्या है ओर है कॉपर का ग्लैंस क्या है ओर है कॉपर के तो अलग अलग जो होते हैं अलग अलग फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं एक कंपाइनिंग स्टेट में ये जो मेटल होता है ना ये रिएक्टिव जितनी उनकी रिएक्टिविटी होती है जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतनी कंबाइनिंग स्टेट में पाया जाता है ठीक है ना तो अब क्या होते हैं ये सब हमारे क्यों इम्प्योर फॉर्म होती है इनको एक एक मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर मेटल को निकालते हैं उसके ओर्स में से और उसकी रिफाइनिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है वो मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है प्योर मेटल को निकालना उसके ओर में से उसको रिफाइनिंग करके उसको बोलते हैं मेटलर्जी ठीक है ना ओर्स में और क्या होता है उसमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं अनवांटेड इम्प्योरिटीज जिसे हम गैंग्यूज बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं 
तो मेटलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं मेटल्स में ओर होते हैं तो ये जो ओर्स होते हैं बहुत सारी इम्प्योरिटी जैसे स्टोन होते हैं सैंड अर्थ पार्टिकल लाइम स्टोन माइका ऐसी इम्प्योरिटीज इसमें होती हैं तो इनको हम मेट्रिक से गेंगूज बोलेंगे और इस प्रोसेस में हम जो मेटलर्जिकल होती है वो डिपेंड करती है ओर के नेचर पर कि ओर्स कैसे हैं उनकी प्योरिटीज को अलग अलग तरीके से सेपरेट किया जाता है तो देखिए इनको जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनके सेपरेशन करने के चार प्रोसेस होते हैं सबसे पहला प्रोसेस होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग दूसरा प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स एंड एनरिचमेंट ऑफ ओर्स थर्ड होता है एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेशन कंसनट्रेटेड ओर्स फोर्थ होता है रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल सबसे पहला प्रोसेस हम देखते हैं वो होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या होता है सबसे सिंपल प्रोसेस है देखिए जो नेचर में ओर्स मिलते हैं वो एक बिग स्टोन्स की फॉर्म में मिलते हैं बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं ठीक है ना तो उनको पहले स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है ठीक है ना तोड़ दिया जाता है क्रशर की हेल्प से उन्हें तोड़ते हैं और अब ये पीसीस होते हैं ना इन जो जो छोटे छोटे पीस टू टूट के जो पीस मिले हैं इनको क्रश किया जाता है उनको फाइन पाउडर बनाया जाता है उनका ठीक है ना बॉल मिल्स का बॉल मिल्स और स्टैंप मिल्स में जो होता है इनका फाइन पाउडर बना दिया जाता है तो इसको क्रशिंग और ग्राइंडिंग बोलते हैं सेकंड प्रोसेस होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स एंड एनरिचमेंट ऑफ ओर्स देखिए कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स में क्या होगा कि जो ओर्स होते हैं उसमें बहुत सारी नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि सैंड हो गया रॉक हो गई रॉक के मटेरियल हो गए तो जो जो क्या होते हैं लार्ज नॉन मेटेलिक जो मेटेलिक इम्प्योरिटीज नहीं होती नॉन मेटेलिक होती है उसे बोलते हैं जैसे कैंग्यूसर मेट्रिक्स बोलते हैं तो उन अनवांटेड इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल में से और इस प्रोसेस को इस ये जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज हैं इनको रिमूव करना उसके ओर्स में से उसके और कंसनट्रेशन या और एनरिचमेंट बोलते हैं ठीक है अब इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है इस प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है वॉशिंग विद वाटर एंड हाइड्रोलिक वॉशिंग अब इस प्रोसेस में ये जो मेथड होता है ना सबसे पहले जो ओर पार्टिकल्स होते हैं या इम्प्योर्ड गेंगूज होते हैं इसमें क्या होता है कि जो गेंगूज पार्टिकल होते हैं वो लाइटर होते हैं लाइट होते हैं ठीक है ना जो गेंगूज पार्टिकल्स होंगे वो लाइट इन वेट होते हैं ओर पार्टिकल के कंपेरिजन में ठीक है इसी वजह से जो क्रश पाउडर जो कि ग्राइंडिंग और जो हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग से हमें जो फाइन पाउडर मिलता है इस क्रश और पक्रश्ड पाउडर को हम एक वुड टेबल पे बड़े से वुड टेबल पे ले लेते हैं ठीक है और इसमें एक टब टाइप का होता है और एक उसमें क्या होती है स्टीम ऑफ वाटर पास करते हैं ठीक है ना वो टेबल ना शेक शेक करता है शेक करता है वो टेबल उसमें से स्टीम पास करते हैं और इससे जब उसमें से स्टीम पास करते हैं तो जो लाइट इम्प्योरिटीज होती हैं जो जिनका वेट हल्का होता है वो वॉश हो जाती हैं और अलग हो जाती हैं जब स्टीम जब रनिंग स्टीम के साथ अलग हो जाती हैं जबकि जो हैवी इम्प्योरिटीज यानी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें रह, रह जाते हैं ठीक है टेबल पे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं जबकि लाइट इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं तो ये जो मेथड होता है इसको ऑक्साइड ओर्स बोलते हैं एप्लीकेशन के लिए होता है ठीक है जैसे कि आयरन के ओर्स के लिए टिन के ओर्स के लिए लेड के ओर्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं उनके लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है तो ये होता है फर्स्ट प्रोसेस वॉशिंग एंड वाटर हाइड्रोलिक वाटर हाइड्रोलिक वॉशिंग देखिए अब दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है फोर्थ फ्रोटलेटेशन प्रोसेस और तीसरा प्रोसेस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस ये दोनों प्रोसेस मैं पहले करवा चुकी हूं तो इस टॉपिक में हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस ठीक है लाइटर ओर्स को सेपरेट किया जाता है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से मैग्नेटिक सेपरेशन में से जो इम नॉन मैग्नेट मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है तो ये दोनों प्रोसेस मैं करवा चुकी हूँ तो ये फर्स्ट वाशिंग था दूसरा फोर्थ फ्लोटेशन है तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन फोर्थ है केमिकल मैथड सेकेंड और थर्ड मैं नहीं करवा रही अब हम केमिकल मैथड करेंगे 
अब ये केमिकल मेथड क्या होता है फोर्स फ्लोटेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन आप हमारी अनदर वीडियोस में देख सकते हैं ठीक है केमिकल मेथड हम इसमें करेंगे केमिकल मेथड का यूज जो होता है वो क्या होता है ये कंसेंट्रेशन जो ओर्स होते हैं केमिकल मेथड जो यूज होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए उन्हें बोलते हैं लीचिंग लीचिंग प्रोसेस होता है इसमें ये बेस होता है अलग अलग जो केमिकल प्रॉपर्टीज के मेटल होते हैं उनकी इम्प्योरिटीज के ऊपर इसमें क्या होता है कि जो पाउडर ओर्स होते हैं ना उसको हम ट्रीट करते हैं एक पर्टिकुलर केमिकल रीजेंट्स की फॉर्म में जिसमें जो ओर्स होते हैं वो तो सोल्यूबल होते हैं लेकिन जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सोल्यूबल नहीं होती वो मिक्स मिलती नहीं है घुलती नहीं है जबकि ओर सोल्यूबल होते हैं तो ऐसी इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है ठीक है ना और फिल्टर के थ्रू उन्हें निकाल दिया जाता है अब जैसे बॉक्साइट किया था हमने एल्यूमिनियम के जो ओर्स थे बॉक्साइट और क्ले इस मेथड का इसके लिए यूज किया जाता है ठीक है अब इस मेथड में ये जो प्रोसेस होता है केमिकल सेपरेशन का एज एल्यूमिनियम के लिए अगर यूज करते हैं केमिकल मैथड तो उस प्रोसेस को जो बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं अगर एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है तो इस प्रोसेस को बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस में एल्यूमिनियम जैसे कि बॉक्साइट हो गया ए एल टू ओ थ्री इंटू टू एच टू ओ आयरन ऑक्साइड होते हैं एफ वी टू ओ थ्री सैंड ऑक्साइड होते हैं जो एस आई एस आई ओ टू ठीक है ना जो सैंड होती हैं तो आ, इनको सेपरेट किया जाता है ठीक है एल्यूमिनियम ओर्स में से उसकी इम्प्योरिटीज को निकालना तो जो हमारे फाइन उसको इस प्रोसेस को हम बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं अब देखिए जो हमारे एल्यूमिनियम बॉक्साइड होते हैं उसमें इम्प्योर फॉर्म होता है यानी इम्प्योरिटीज होती हैं ठीक है और जो मेन इम्प्योरिटीज होती हैं ना वो होती हैं आयरन ऑक्साइड की जो कि एफ होते हैं सैंड की जो कि एस होता है तो बेयर्स प्रोसेस के थ्रू से निकाले जा निकाला जाता है सबसे पहले जो हमारा फाइन पाउडर होता है यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है फाइन पाउडर ओर्स लेते हैं वो उसको ट्रीट करते हैं एक गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसे ट्रीट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ठीक है ना कि ऑक्साइड के साथ किसकी प्रेजेंस ऑफ बॉक्साइट ओर्स की प्रेजेंस में ठीक है ना तो उस टाइम पे सोडियम एल्यूमिना ठीक है जो कि सोल्यूबल होता है सेपरेट हो जाता है और आ, क्या नाम है ये क्या होता है ये सेपरेट हो जाता है इसमें अब इसमें देखिए जबकि जो आयरन की इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे आयरन ऑक्साइड एफ ठीक है ना ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं बॉक्साइड के ओर्स में से लेकिन ये डिजोल्व नहीं होते सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इन्हें फिल्टर के थ्रू सेपरेट किया जाता है ठीक है ना फिल्ट्रेशन की जाती है अब ऐसे ही अगर सोडियम एल्यूमिना ले अगर सोडियम एल्यूमिना लिया है हमने जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं उसको ऐड करते हैं उसमें कुछ इंड्यूस प्रेसिपिटेशंस जो होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की उसके साथ तो इस ये जो एक्ट होता है इसमें सीडिंग एजेंट होते हैं जो कि क्विक प्रेसिपिटेशंस देते हैं जैसे कि अगर यहाँ पे हमने सोडियम एल्यूमिना लिया है इसमें हम वो लिक्विड वाटर एच डालेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेशन अलग हो जाती है इसमें से प्रेसिपिटेशन निकाल देते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो जाता है ठीक है ऑफ मेटल फ्रॉम देयर कंसनट्रेटेड ओर्स ये थर्ड टाइप है जिसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू